。美国前总统奥巴马奢靡的新豪宅和退休生活，都是世界上最棒的。真如美国前总统特朗普说的：“凡是美国优先。”不知道各位记不记得，美国前总统奥巴马在二零二一年八月四日，甘冒天下之大不韪。在马萨诸塞州的马沙葡萄园岛自己的豪宅，举办了七百人规模的六十大寿生日派对。一向严肃的奥巴马，竟然放浪形骸地在宴会上大跳热舞，与人开心合影，让人大跌眼镜。为了风风光光庆祝自己的六十岁生日，奥巴马也是苦心筹划了良久，将生日派对的地点定在了以一千一百七十五万美金买入的马沙葡萄园岛的庄园，同时。他还豪掷了百万美金筹办宴会，这场生日宴极尽奢侈，食材昂贵不说，就连餐巾纸都是镶了金字的，让深陷疫情困境的普通美国人情何以堪。到场名人更是让人瞠目结舌，不光有各种政界名流和商业精英，还有奥普拉、斯皮尔伯格、汤姆、汉克斯、乔治、克鲁尼、詹妮弗、哈德森一、碧昂斯等好莱坞一众明星大咖。8月4日。奥巴马举办生日派对当天，政府当局还以奥巴马的家为中心设置了禁飞区，五车队负责保卫奥巴马夫妇的特勤局人员全员上岗，当地警方又增派了保卫人员，所有人都在宴会上尽情的狂欢。让沉沦在抗议泥潭中的美国人更加愤怒的是，从奥巴马到其他参会人员都没有佩戴口罩。派对一连搞了三天，美国网友的愤怒其实是双重的。既有对奥巴马派对没有遵守防疫规定的不满，也有对上流社会豪奢生活方式的不满。这真是朱门酒肉臭，路有冻死骨，活生生的现实写照啊！美国可是有一百多万在疫情期间死亡的怨鬼呀、啊！一向严肃的奥巴马，竟然放浪形骸地在宴会上大跳热舞，与人开心合影，让人大跌眼镜。这栋约七千平方英尺的房子，坐落在二十九三英亩的孤立海滨，俯瞰埃德加敦大池塘。简直就是看海、蓝景、越繁华，是不是很漂亮？这里有高耸的天花板和裸露的钢梁，还有各种沙发。在这起居区，还有一座巨大的粗石壁炉，透明的大窗户和玻璃门，提供了一个很好的外部视野。在这所房子的每个房间里，都有一个低调奢华的元素。客厅后面的那根大柱子，真不可思议。厨房以白色橱柜、现代设备和白色地铁瓷砖墙为特色。格子天花板和大型吊灯位于柜台上方，主套房比任何五星级酒店的房间都更大、更精致。高高的天花板和玻璃门，巴拉克、奥巴马和米歇尔。奥巴马在漫长的一天工作后，可能会在这里放松一下。主浴室看起来好像对这栋房子来说有点小。奥巴马的和米歇尔在浴室里的两个浴缸，在浴室里。奥巴马的和米歇尔的浴缸分别在柜台的相对两侧，而不是并排在一起。这也为每个人提供了足够的舒适空间。房子周围有各种各样的阳台、可供日光浴和沉浸在壮观的景色中观景台。奥巴马对篮球的热爱是出了名的，他的游泳池里甚至有一个篮球网。露天用餐区掩映在高大绿色之中，泳池旁边还有各种珍贵的绿色植物。离开白宫后不久。奥巴马夫妇就在华盛顿豪华的卡罗拉玛区购买了一栋漂亮的砖房。这座美丽的1920年代的房子是前总统以810万美元的价格购买的。一旦总统离开办公室，一个安全的庭院应该足够大，可以停放大量的特勤局车辆。据推测，即使是白宫，也比不上他们豪华的新住所。退休之后的奥巴马，白发苍苍，尽显老态，沉思宛若邻家老大爷。但是。他的物质生活却是非常充沛。在这个白人群居且占据极大话语权的国家，黑人总是被刻画成街头巷尾的流浪青年，无所事事，没有梦想。尽管他们在某些方面具有一定的种族天赋，在各个领域都有出色的人物代表，但这并不影响大众对黑人的底层印象。直到奥巴马的上台，为美国黑人带来了时代性的进步。奥巴马前半生的故事。在他第一次竞选美国总统时，已经演讲了很多次，是一个关于蜗牛奋斗追逐梦想的故事。奥巴马出生于1961年，父亲是黑人，母亲是白人，家庭条件不是很富裕。青年时期，因为自己的多种族背景，一直不为社会接受，他也曾堕落过，抽烟、喝酒、嫖赌，直到到达美国本土上学后，这一切才有所改善。在学校时，他也曾遭受种族歧视。
，但是通过自己的勤奋和努力，他考上了哈佛大学的法律系，然后一步步涉足政坛。奥巴马政治生涯的第一件事是协助当地教堂为穷困的居民组织好职业训练。冥冥中，他特殊的种族背景，第一个接触的服务群体，都已经为他写好了未来将要走的路。一九九六年，奥巴马当选为伊利诺伊州州参议员。二零零六年十二月底。新闻周刊以“竞赛开始”为题推出封面故事，宣布着奥巴马正式决定竞选美国总统。他的背后是美国大多数的黑人。总统竞选前要在多个联邦州开展演讲，每次演讲完毕，奥巴马都会把时间留给现场的观众提问。时间走到2008年，这是世界瞩目的一年。当时正值美国经济大萧条，人们生活的热情似乎已经被破败的经济彻底折磨殆尽。对于每个人心中的美国梦未来，大家早已不再自信。这一年，美国迎来了他的第一位非裔总统。那场撼动人心的竞选演讲，一百个 “Yes, we can” 掌声响彻芝加哥的夜晚，一个又一个鼓舞着美国人民的世纪，一个又一个平凡美国人的美国梦的描绘，让在场的人民为之热烈骄傲。这不仅是黑人的疯狂，也是白人的梦想。他的演讲，让人们忽视了种族差异。这是奥巴马的时代到来了。世界上最难的工作是做卸任美国总统。美国前总统尼克松，奥巴马担任美国总统之后，对美国的对外战略进行了以内向收缩为特点的一系列调整，被称为“奥巴马主义”。与现在紧张的外交关系不同，当年的外交关系某种程度也算是蜜月期，处于一种合作和竞争的关系。在一系列政策刺激之下，美国经济状况逐渐好转。加上奥巴马自身独特的个人魅力，他成为了全美最受追捧的黑人总统。奥巴马连任了两任总统，从2009年到2017年。奥巴马曾说：“对政治领袖来说，很重要的一点是，这是你的工作，不是整个生命。”这算是非常清醒的认知了。2017年，奥巴马被新一任总统特朗普打败，卸下总统之位。而卸任美国总统，并不像一般人辞职那样简单。这个瞩目的身份也意味着一系列伴随终生的限制，直到逝世，前总统束缚在他职位上的关系才会落下帷幕。由于美国的前几任总统中有几任都不是正常离世，最为著名的便是连任不到三个月的林肯总统，所以美国法律规定了前总统必须接受长达十年的全面安全保护，二十四小时随时保护。听上去很羡慕吧？但这是一种人身保护，同时也是一种安全限制。这意味着他不能在安保人员不了解和不陪同的情况下，在住所外采取任何行动。同时，他们的手机、聊天和信息都会被美国安全机构会监视。作为曾经的最高执政人，也是最受关注的黑人总统，奥巴马的退休金额还是相当宽裕。奥巴马的退休金在五位在世前总统中也是最高的，达到二十三六万美元，听上去好像很多。但这其实美国中产阶级的收入水平，二十万美金对于普通人而言已是一笔不菲的财富，但对于曾经叱咤风云、一言撼动半个世界风雨的掌权人来说，确实是有点不够看了。比较有意思的是，美国总统打工的工钱并不富裕，在过去很长的一段时期内，总统没有杂费可以支配，很多事得自己掏腰包。后来经历了不同阶段的涨薪后，才显得相对富裕。从最初一七八九年的二五万美元，到最新二零零一年后调整的四十万美元。所以，其实奥巴马在当总统时并不富裕，他真正的富裕生活应该从退休后开始算。作为总统，奥巴马任职期间是全年无休，八年总统生涯把一个帅气的奥巴马搞得心力憔悴，白发苍苍，像一只从笼子里飞出的鸟一样。退休一开始，奥巴马便开始了疯狂的休假模式。二零一七年一月，奥巴马夫妇离开白宫。奥巴马全家的主要爱好便是旅游。担任总统时，他只能在繁忙的公务会谈、外交谈判之余，见缝插针来点小导游、欧洲游。如今终于可以彻底放松，享受真正的假期了。两人不久后便前往维珍集团创始人的加勒比海私人小岛度假。整个岛屿的单日租金据说高达七五万美元。蓝天白云，晚风正冲浪，好不肆意快活。海滩总是和热情洋溢的心情相联系。奥巴马一家的旅游点常集中在海滩
。奥巴马的财富源自多个渠道，他通过版税收入是其中的主要来源。二零零八年当选总统时，他的身家只有一百三十万美元，但到了二零二一年，这一数字已经翻了数倍，达到了七千万至一三十五亿美元之间的估值。奥巴马通过写书、发表演讲以及建立基金会等方式来赚钱。他从1995年的父亲的梦想开始，通过写书已经赚了1500万美元的稿费，成为一位成功的畅销书作家。卸任后，他签订了一份超过6000万美元的天价出版合同，创造了美国总统回忆录的最高出版纪录。此外，奥巴马夫妇的故事也为大众所津津乐道，特别是米歇尔更是备受瞩目。他们的故事被改编成电影《南边有你》，大受市场欢迎。除了写书，奥巴马还通过演讲赚取酬劳。他在华尔街、高校和大型会议上都是常客，出场酬劳高达八十万美元。此外，奥巴马还投身视频媒体建设，非常引人注目的来自美国的黑人，名叫马克。他刚来到中国不久，为了尽快适应在中国的工作与生活，在工作之余，他总是黏着公司的同事。教他中文，你来中国发展，只需要利用你的英文优势就可以了。为什么有这么高的学习中文的热情？不会是想找个中国女朋友吧？很多同事经常拿此事跟他开玩笑。没错，我不仅想找个中国女朋友，还想在中国安家定居。马克并没有在意这种玩笑话，反而非常认真地说出了自己的想法。而令大家没想到的是，他不仅找了个中国女友，还真兑现了他在中国结婚安家的说法。如今，马克与妻子在中国的生活又是怎样呢？用蹩脚的中文谈了个河南的女友。初到中国的马克，好不容易学了几句蹩脚的中文，还掌握了一些串不成句的零散的词语。但好在他敢说敢用，非英文工作以外的环境，即便他无论流畅的表达。他仍坚持选择尽量用中文，再加上动作来与其他人沟通。恰恰这种半吊子的中文水平，让他成了大家的开心果。马克，凭你现在的中文水平，想在中国找女朋友难哟。总有人免不了拿他来调侃。但马克的性格极好，他不但不会介意，反而乐在其中。随后不久，马克身边还真的多了一位中国的女朋友。在各种交际场合，他总是把女朋友带着，脸上满是骄傲。你们不是说我找不到中国女朋友吗？看看，我把证据都带过来了。马克总是表现出很得意的样子。他的女朋友个不并不很高，但无论身材相貌都无可挑剔，是一个娇小型的美女。她来自河南，同千千万万在深圳工作的人一样，远离家乡。独自在这南国城市打拼与生活，你怎么喜欢上他的？有人不解地问道。因为他很有魅力啊！女孩回答的简单而又干脆。的确，马克有他独特的魅力，率真、乐观、幽默，而又少有的贴心与温暖。在一次偶然的相遇之后，马克便直接上去搭讪。他没有任何的拐弯抹角，当然。已经是半个中国通的马克，也多少了解些中国的传统与习俗。他并没有像许多老外一样，看到喜欢的便上前直接表白。马克还是给自己找了个最好的由头，他希望多跟中国人交流，以便让自己的中文水平能快速的得升上去。你为什么想学中文？女孩对于如此热切的学习中文的老外，多少有些好奇。这一次。聪明的马克并没有像以往开玩笑那般，说是为了交中国女朋友。我想在中国很好的工作、生活，甚至安居下来，所以我必须要学好中文。马克回答得很诚恳，这也的确是他当下最殷切的愿望。女孩却并没想到答案竟是如此，有点超乎他的预料，因为在他的认知里，在深圳以至中国其他地方工作的外国人。基本都是暂时的行为而已，特别是从发达国家过来的，谁会选择留在中国呢？当他得知马克来自美国，却准备不再返回，而是想着定居中国时，这一瞬间便激起了他对马克的好感。而马克所表现出来的直率与坦诚，也消除了他一刹那间的戒心。第一次的交流，两人便有了依依不舍的感觉。
，特别是马克，在事后也毫不掩饰地说起，他见到女友的第一面便被吸引住了。她就是我一直寻找的那种东方美。我知道按你们中国的说法，这就是缘分，所以我不能放弃。令我没想到的是，她虽然也是一个腼腆的女孩子，但她竟然没有拒绝我。每当提起此事，马克的脸上总是洋溢着幸福的笑容。随着不断的深入交往，马克自然不用多说，觉得遇到了自己的公主，而女孩也深深的爱上了这位来自异国他乡的男人。即便如此，谨慎的女孩仍不止一次的向马克确认他的想法：“你真的要在中国安家定居吗？你要知道，因为我有父母需要照顾，可能没法跟你回美国生活。”我可以一千次、一万次的给你确认，我以后的人生都会在中国度过，都会陪着你度过。也正是马克不厌其烦的向他确认，让女友终于安下心来，想与马克有个共同美好的未来。谈婚论嫁时遇到各种意想不到的阻碍，随着恋爱关系的发展，两人的年龄也都不小了，更何况马克本身还要比女友年长许多。他们经过多次商量之后，准备把结婚提上日程。恋爱时只是两个人的事情，可到了结婚这一关，女孩开始有些纠结了。这种纠结并不涉及两个的情感层面，而是她该如何向家人交代，又如何能得以父母的认可。她的老家河南还是一个比较传统的地方，她不仅找了个外国的男朋友，而且又是一个黑人，她不知道父母家人会如何看待这件事。本来曾经想过直接带马克回家，一方面向家人挑明他与马克之间的恋爱关系，另一方面也让父母见见自己的这位外籍男友，然后便可趁机提起结婚的事情。可想来想去，他还是觉得这样做的话，会给父母造成的冲击太大，也没有缓冲的余地。万一父母强势起来，反而会把事情搞僵。于是他准备循序渐进，一点点来，用温水煮青蛙的模式。我交个国外的男朋友，他先在电话里稍微透露了一点信息。国外的，那岂不是要嫁到国外去？这是父母的第一反应。放心吧，我不用嫁到国外，他会留在中国。如果结婚，我们会在深圳安家。他给父母吃了颗定心丸。如果他是黑人，你们能接受吗？什么黑人？从父母的语气中，他可以听出来，他们很难接受。但他也不算太黑。说完这话，连他自己都不免笑了起来。随后，便刻意挑了些马克看起来并不是很黑的照片，隔三差五的发给父母，目的是让他们多看看，渐渐也就会习惯了马克的肤色。果然如他所料，这看得多了，父母慢慢的也就忽略了马克是不是黑人的问题。至少，马克一方面并不太黑，另一方面长得也挺帅气，还算符合未来岳父岳母的东方审美。在父母对马克的外籍身份及肤色都不再排斥的情况下，女孩觉得时机已经成熟，便把马克带来了河南老家。此时的马克，中文水平已经达到了可以流畅交流的标准，他与女友、父母及家人的沟通，并没有任何的障碍。以至于女孩的母亲曾偷偷地笑着跟女儿说：“要不看她的长相，只听说话，跟咱中国人没啥两样。”而马克的直率的性格与幽默的表达，再加上在中国多年所学习的东方礼仪，不仅没让马克受到女友家人的排斥，反而深受欢迎。当女孩父母了解到马克确实想在中国定居生活之后，一切的担心与顾虑都烟消云散。事情比想象的顺利，他们答应了女儿要与马克结婚的请求。可随着两人结婚日程的推进，一系列的问题及文化冲突却接二连三的发生了。首先，按照中国的习俗，需要男女双方的父母共同见面商议婚事。可马克的父亲已经离世，而母亲显然不会理解并配合中国的习俗，所以这一点根本无法达成。其次就是彩礼的问题。按照女孩家乡的风俗，马克是要准备金额不低的现金彩礼，还需要向女方家赠送一些食物类的礼品，还有其他一大堆的礼节之类的。听得马克目瞪口呆。
。女友知道马克来国内工作时间不久，并没有多少积蓄，也很难搞懂传统那套复杂的婚姻礼节，所以便苦口婆心地劝导父母，让家人不要太过计较这些。经过了一次又一次的与父母沟通之后，终于把婚姻的事物简化了。二人办了一个中西融合的婚礼，而马克则成功的找了个中国媳妇，在中国组建了一个幸福美满的家庭。妻子没想到丈夫竟是美国总统的弟弟。二零零八年十一月四日，美国第四十四届总统选举尘埃落定，民主党候选人奥巴马当选，将成为美国历史上第一位黑人总统。随着各种新闻媒体的报道，马克与妻子自然也看到了大量有关奥巴马竞选的场景，以及有关奥巴马的相关影像。你有没有觉得这个美国新总统跟你长得很像？妻子不由得上下打量起自己的丈夫来，越看竟然越发觉得二人相像，很正常啊，因为我们是兄弟。马克耸了耸肩，一副理所当然的表情。妻子被逗乐了。他当真以为马克是在开玩笑，你以为我是开玩笑？马克转向他，眼神中透着些许玩味。你不会真是奥巴马的弟弟吧？妻子还是不相信。我的全名叫马克·奥巴马，而他的全名叫贝拉克·奥巴马。你想想，中间有没有什么关联？马克看着妻子，微微一笑。在与妻子交往一直到结婚。他并没有详细的介绍过自己的家庭与历史，因为这背后有许多他不愿回快，更不愿提及的往事。但时至今日，他准备敞开心扉，把自己的过往全部告诉妻子。他的的确确是美国第四十四届总统奥巴马的弟弟，是同父异母的兄弟。马克与自己的妻子跨越了国界、种族、肤色、文化等障碍，因为爱而起到了一起。这种爱。对于马克来说，并不只是对妻子的爱，也是作为一个外籍人士对于中国的爱。正是因为中国的改革开放，推动了经济发展，不仅为国内，也为国外的许多人创造也良好的发展空间与事业机会。至今二十年已过，马克已经完全融入了中国社会，夫妻俩也借着中国发展的契机，在深圳开创了自己的生意，小日子过得风生水起。马克与河南女孩相识、相恋并达成美满婚姻的故事，正是这几十年来中国改革开放的一个缩影。